Mun nimi on Antti Suvanto ja multa on kysytty, että mitä se tuotepäällikkö oikein tekee. Ja minäpä kerron sen tässä. Markkinamahdollisuus. Tuotepäällikkö ymmärtää tuotteidensa markkinasta ja hän koko ajan miettii uusia ideoita, kerää niitä, mutta myös arvioi sitä, että mitkä ideat pitäisi valita kehitykseen. Joskus jopa liiketoimintamalli voi muuttua, niin kuin on monella teollisuuden alalla tapahtunutkin, ja näiden mallintaminen, bisneskeissien laadinta ja erilaiset kokeilut, joissa oletuksia voidaan testailla, kuuluu tuotepäällikön toimenkuvaan. Tuotesuunnittelu Tuotesuunnittelua tehdään tuotteiden ja palvelujen käyttäjille. Tuotepäällikön tehtävänä on varmistaa, että asiakas saa riittävästi arvoa tuotteista ja palveluista, käyttökokemus on hyvä ja toisaalta ehkä priorisoinnin kautta ja vähän muutenkin se, että ne on, tuotteet on toteutettavissa. Tuotesuunnittelu tapahtuukin pitkälle tuotekehityksen kanssa. Tuotemarkkinointi. Jotta tuotteet olisi helppoja ostaa ja niiden edut olisi helppo ymmärtää, tehdään tuotemarkkinointia. Tuotemarkkinoinnin kohderyhmänä ovat toki tuotteiden ostajat. B2B-maailmassa ostajapersoonia voi olla vaikka kuinka monta, ei riitä, että hurmaa käyttäjän tai yhden ostajapersoonan. Kohdemarkkinan määrittely, ostajapersoonakohtaiset arvolupaukset ja ostajan polusta huolehtiminen on tyypillisiä tehtäviä tuotemarkkinoinnissa. Arvolupaus ja ymmärrys siitä, kenelle nämä tuotteet on tehty, ketkä näitä ostaa, on erittäin hyvää raaka-ainetta varsinaiselle markkinointiosastolle, joka voi sitten monistaa näitä viestejä valituille kohderyhmille. Elinkaaren hallinta. Jokaista olemassa olevaa tuotetta pitää hallita tai ohjata tai paremminkin johtaa. Ehkä tärkeimpiä tehtäviä siinä on erilaisten mittareiden seuranta. Ne voi olla taloudellisia, mutta esimerkiksi asiakastyytyväisyyden mittaus on monta kertaa paljon parempi ja muutokset asiakastyytyväisyydessä saattaa näkyä nopeammin kuin esimerkiksi myyntiluvuissa. Ja aivan viimeisenä on tärkeää myös lopettaa vanhat ja kannattamattomat tuotteet ja yrittää myydä jotain tilalle niille asiakkaille, jotka vielä näitä vanhentuneita tuotteita kyselee. No miten tuotejohtamista sitten tehdään? Kaikki lähtee yhteistyöstä. Tuotepäälliköllä sidosryhmiä on paljon. Myynti, markkinointi, tuotekehitys, tuotanto jossain tapauksessa, vaikka kuinka monta sidosryhmää yrityksen sisällä, ja sitten vielä ne asiakkaat ja erilaiset partnerit. Ja kenenkään ei oikeastaan sitä esimiessuhdetta ole, vaan pitää etsiä malleja, kuinka yhteistyö sujuu ilman muodollista valtaa. Tuotepäällikön pitää olla asiakaslähtöinen tai oikeastaan vielä enemmän markkinalähtöinen, koska tuotebisneksen olennainen osa on se, että se sama tuote menee useammalle asiakkaalle, ehkä kokonaiselle asiakassegmentille, ja me ei voida juosta ihan jokaisen yksittäisen asiakkaan toiveiden perässä. Tuotepäälliköiden roolit eri yrityksissä, eri toimialoilla on vähän erilaisia. Usein myös sidosryhmät näkee tuotepäällikön roolin vasten omaa roolia. Esimerkiksi myyntihenkilöt odottaa tuotepäälliköiltä aivan eri asioita kuin tuotekeittejä. Tukitarjouksen teossa ja hinnoittelussa on tosi lähellä myyntihenkilön sydäntä, kun taas tuotekehityksen projektipäällikkö tarvitsee tietoa asiakkaiden ja markkinoiden tarpeista, ja jokainen näkee tuotepäällikön roolin omien tarpeidensa mukaan. Mutta noin asiat, mitä tässä videossa aikaisemmin käytiin läpi, niin on hyvä läpileikkaus semmoisista tehtävistä, jotka tulee vastaan jokaiselle tuotepäälliköllä tuotepäällikön uran aikana. Tuotepäällikkö ei lepää koskaan, vaan tuotepäällikkö reagoi muutoksiin nopeasti ja yhdessä sidosryhmien kanssa auttaa oman tuotealueensa jatkuvaan menestykseen.